हेलो गाइस ग्रीटिंग्स टू ऑल मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में कैसे हो आप सब मुझे आशा है कि आप सब मस्त हो आज है सत्रह जनवरी और आज हम सत्रह जनवरी दो हज़ार बीस के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इनके साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूँगा इसलिए आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखना आइए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास भी हम एक मोटिवेशन कोर्ट के साथ शुरू कर रहे हैं और आज का कोर्ट ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं ठीक है इसलिए अब आपको कोई भी इंतजार नहीं करना है आप अपने पेपर की कॉन्टीन्यूस तैयारी करते रहो और जो आपको क्लासेस मिल रही हैं आप उनको पढ़ो और जो एक क्लास है ये क्लास सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर करंट अफेयर्स आता है और आजकल करंट अफेयर्स तो हर एग्जाम में आता है और ये क्लास आपके पेपर के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ इस क्लास को आप पंद्रह से बीस दिन देखो आपको खुद ही आपकी नॉलेज में फर्क दिखेगा अगर आपका कोई छोटा या बड़ा बहन भाई है आप उसको भी इस क्लास के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस क्लास से जुड़कर अपनी नॉलेज बढ़ा सके आइए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं डीके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज की पहली करंट अफेयर से हमारी गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है ये इन्होंने कहाँ किया है ये उन्होंने न्यू दिल्ली में किया है ठीक है याद रख लेना गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया है फाइन यहाँ पर ही अमित शाह जी ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को भी को समर्पित किया है ठीक है अब इसको भी याद रख लेना और ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने गांधीनगर में देश की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई अस्वस्थ का शुभारंभ किया है ठीक है आप ये सारी क्लासेज इंटरलिंक्ड है आप ये सारी की सारी क्लासेज को जरूर देखना फाइन नेक्स्ट है मुस्लिम संगठन विश्वा इजेतमा कहाँ शुरू हुआ है ये कहाँ शुरू हुआ ये हुआ बांग्लादेश में ठीक है ये न्यूज़ में क्यों था ये इसलिए था क्यों क्योंकि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन होता है ठीक है आप इसको भी याद रख लेना विश्व इजेतमा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है और ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है ठीक है और बांग्लादेश की कैपिटल डाका है करेंसी टका है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है फाइन ठीक है आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको भी याद रख लेना नेक्स्ट है ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये कहाँ स्थित है ये है फिलीपींस में ठीक है और ये न्यूज़ में क्यों था क्यों क्योंकि जो ये ताल ज्वालामुखी है इसके फटने से लगभग आठ हज़ार लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है और फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और करेंसी पीसो है फाइन नेक्स्ट है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने विमान वाहक पोत किसने अपनी पहली सफल लैंडिंग की है ये किसने की है ये की है आई एन एस विक्रमादित्य ने ठीक है अब याद रख ले आई एन एस विक्रमादित्य ने अपनी पहली सफल लैंडिंग की है फाइन नेक्स्ट है कौन सा शहर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 की मेजबानी कर रहा है ये कौन कर रहा है ये कर रहा है अबू धाबी ठीक है याद रख लेना अबू धाबी वर्ल्ड फ्यूचर समिट दो की मेजबानी कर रहा है और जो ये अबू धाबी है ये कैपिटल है यू ए क्यू ए की करेंसी है धैरिन ठीक है आप इस पॉइंट को भी याद रख लेना और वर्ल्ड फ्यूचर समिट 2020 की थीम क्या है ये है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ठीक है आप इसको भी याद रख लेना नेक्स्ट है मिशन पूर्वोदय किसे संबंधित है ये संबंधित है एक एकत्री स्टील हवा में पूर्वी क्षेत्र में विकास यानी पूर्वी क्षेत्र में एक स्टील हब खोला जा रहा है डेवलपिंग ईस्टर्न रीजन इन इंटीग्रेटेड स्टील हब फाइन नेक्स्ट है महंगाई सबसे ज़्यादा पाँच साल में किस महीने में हुई है 2014 से लेकर 2019 तक कौन से महीने में महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है ये हुई है दिसंबर 2019 में ठीक है और ये कितनी हुई है रिटेल इन्फ्लेशन 7.3 परसेंट ठीक है रिटेल इन्फ्लेशन को ही मुद्रास्फीति यानी महंगाई कहते हैं जैसे कंज्यूमर कोई भी चीज़ को लेने जाता है उसको जिस प्राइस में वो चीज़ मिलती है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं ठीक है और 2014 के बाद से कंज्यूमर प्राइस पे ही इन्फ्लेशन काउंट की जाती है ठीक है और इसलिए इसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं फाइन और मैक्सिमम इन्फ्लेशन इंक्रीज इन विच स्टेट यानी सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट कौन से राज्य में बढ़ी है वो है वो बढ़ी है मणिपुर में ठीक है अब इसको भी याद रख लेना ये तो आपको पता ही होगा कि प्याज के प्राइस कितने बढ़ गए थे फाइन वेजिटेबल के प्राइस साठ परसेंट बढ़ गए हैं पल्सिस के पंद्रह परसेंट और स्पाइसिस के पाँच पॉइंट सात परसेंट ठीक है आप सिर्फ सिर्फ ये याद रख लेना महंगाई सबसे ज़्यादा पाँच साल में दिसंबर दो हज़ार उन्नीस में बढ़ी है वो सात पॉइंट तीन परसेंट बढ़ी है और सबसे ज़्यादा मणिपुर में बढ़ी है फाइन सिर्फ सिर्फ इन तीन पॉइंटों को याद रख ल
वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार दो हज़ार में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी ठीक है इसके अंदर आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी दो हज़ार में ये कितनी बढ़ेगी ये बढ़ेगी पाँच ठीक है और वर्ल्ड बैंक का तो आपको पता है इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डी में फॉर्म हुई थी नाइनटीन में फाइन नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक और फोक्सटेल और चिड है ये किसने अपनाया है ये अपनाया अरुणाचल प्रदेश की ठीक है याद रख लेना अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक नया लोगो अपनाया जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक और फोक्सटेल और चिड है फाइन नेक्स्ट है सत्ताईस दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने किसकी अंतिम बेड़े को रिटायर किया है ये किसको सत्ताईस दिसंबर को भारतीय वायुसेना रिटायर किया ये किया मिग ट्वेंटी सेवन को फाइन और इसने उन्नीस सौ निन्यानवे के कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फाइन नेक्स्ट है कौन सा पहला राज्य है जिसने सी ए ए यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है ये कौन है ये है केरला और इसके साथ साथ अब ये भी याद रख लेना केरला ही पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में सी ए के ओपोजिशन में बिल पास किया है ठीक है और जो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है ये ये चैलेंज आर्टिकल एक सौ इकतीस के तहत किया गया है ठीक है और इसलिए आर्टिकल एक सौ इकतीस इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्टिकल एक सौ इकतीस में क्या है इसके अंदर है ओरिजिनल जुडिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार ठीक है इसमें क्या होता है कि जो भी केसेस होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं जैसे अगर कोई भी सेंटर और स्टेट का केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा ठीक है और जो ये आर्टिकल है ये सेकंड टाइम यूज़ किया गया है फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल ने नाइनटीन में यूज़ किया था फाइन और इसके साथ साथ ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट बन गया हमारे पेपर के लिए वो है आर्टिकल दो इसमें क्या है अगर कोई कानून केंद्र लाता है तो उसे राज्य को मानना पड़ेगा फाइन ये दोनों आर्टिकल आके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको याद रख लेना नेक्स्ट है किन कर्मचारियों को पहली बार दिल्ली चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट देने की मंजूरी दे दी गई है जैसे आपको पता होगा कि फरवरी में अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव है तो इसके अंदर दिल्ली के किन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोट देने की मंजूरी दे दी गई है ये किन किन को दे दी गई ये दे दी गई है मेट्रो रेलवे और मीडिया कर्मचारी को ठीक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है पहली बार अस्सी साल के ऊपर के लोग और डिजेबल पर्सन यानी पीडब्ल्यू ने बैलेट पेपर से झारखंड चुनाव में वोट दिए थे ठीक है नेक्स्ट है हरिवरास नाम पुरस्कार किसे दिया गया ये किसे दिया गया ये दिया गया एल आई राजा को फाइन याद रख लेना और जो ये पुरस्कार म्यूजिक फील्ड में दिया जाता है और इसके अंदर कैश प्राइज एक लाख रुपये दिया जाता है फाइन ये दिया जाता है केला गवर्नमेंट और त्रिवेन कौर देवाश्रम बोर्ड द्वारा इसमें ये याद रख लेना हरिवरास नाम पुरस्कार एल आई राजा को दिया गया और ये म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है नेक्स्ट है भारत ने कितने बीच के नाम ब्लू फ्लैग प्रोग्राम सर्टिफिकेट के लिए भेजे ये भेजे तेरह ठीक है यार रख लेना भारत ने तेरह बीच के नाम ब्लू फ्लैग प्रोग्राम सर्टिफिकेट के लिए भेजे हैं ठीक है फ्लैग प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में नाइनटीन एटी फाइव में ठीक है उन बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है जो बीच अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे क्लीन इन्वायरमेंट है हाइजीनिक बाथरूम खाने पीने का अच्छा सामान क्लीन रूम वगैरह एसेक्ट्रा ये सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है ठीक है और जो सर्टिफिकेट एक डेनमार्क की बेस्ट फाउंडेशन इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो इसको प्रदान करती है फाइन अब इसको याद रख ले और जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ये चार मेजर हेड के तहत दिया जाता है जैसे फर्स्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन बाथिंग वाटर क्वालिटी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन और लास्ट है सेफ्टी एंड सर्विसेज ठीक है बस सिर्फ सिर्फ आप ये याद रख लेना भारत ने तेरह बीच के नाम ब्लू फ्लैग प्रोग्राम सर्टिफिकेट के लिए भेजे हैं और ये प्रोग्राम फ्रांस में नाइनटीन में शुरू हुआ था फाइन नेक्स्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है इस रिपोर्ट में हमारे देश की एजुकेशन के बारे में बताते हैं ठीक है और जो ये सर्वे सैंतीस हज़ार बच्चों के ऊपर हुआ है और जो जिनकी उम्र चार से आठ साल थी और आपको बताइए हमारे देश के सरकारी स्कूलों का हाल क्या है और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को एक एन है जिसका नाम है प्रथम ठीक है नेक्स्ट है भोगी तुवार कहाँ मनाया गया है ठीक है ये काम मनाया गया ये दक्षिण भारत में मनाया गया ठीक है मेनली ये तमिलनाडु एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में मनाया गया फाइन आप सिर्फ याद रखना भोगी त्वार तमिलनाडु में मनाया गया और जो ये भोगी त्वार है ये पोंगल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है फाइन नेक्स्ट है माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है इसमें आपको बताना है अब माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये बने हैं रॉबर्ट अलबेला फाइन और ये फोर्टी नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं और माल्टा की कैपिटल वलेटा है और करेंसी यूरो है और जो ये रॉबर्ट अलबेला है ये बेटे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा ठीक है जिसका नाम है जॉर्ज अलबेला
रोकने के लिए किस पद्धति का उपयोग करने का निर्णय लिया है इसके अंदर बताना है केरल में वनों की कटाई को रोकने के लिए किस मेथड का उपयोग करने का निर्णय लिया है ये कौन सा मेथड है एम या वाकी ठीक है यार वाकी मेथड केरल में वनों की कटाई को रोकने के लिए इस मेथड का उपयोग करने का निर्णय लिया टेक्निक पॉइंटेड बाय जैपनीज बोटेनिस्ट अकेरा मियावाकी ठीक है और जो इस टेक्निक की खोज किसने की थी वो की थी अकेरा मियावाकी ने जैपनीज है फाइन आप इसको भी याद रख लेना और इस टेक्निक का इस्तेमाल इससे पहले तमिलनाडु महाराष्ट्र और और भी कई सारे राज्यों ने अफोरेस्टेशन के लिए इसे अपनाया फाइन नेक्स्ट है दो चिल्ड्रन वार्ड किसने जीता ये किसने जीता है ये जिसे जसबिंदर बिलान ने ठीक है याद रख लेना जसबिंदर बिलान ने दो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है फाइन नेक्स्ट है सेल्फी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है ये कहाँ किया गया है ये दुबई में किया गया है ठीक है याद रख लेना दुबई में सेल्फी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है फिर से हमारी मैनुअल स्क्रेंजिंग के तहत किस राज्य में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है ये तो आपने देखी भी होगी जैसे आपके घर के आसपास कोई सीवर है और उसकी सफाई करने के लिए किसी आदमी को अंदर भेजा जाता है सीवर में बहुत सारी जहरीली गैसेज होती हैं जिसके तहत कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है इसके अंदर आपको बताना है कि मैनुअल स्कैंजिंग के तहत किस राज्य में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है वो ये तमिलनाडु में अराउंड दो लोगों की इसके तहत मृत्यु हो गई है वैसे ये हमारे इंडिया में बैन है प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैंजर्स एंड दे रिहेबिलेशन एक्ट 2013 ये 2013 एक्ट के तहत ही हमारे इंडिया में बैन है लेकिन फिर भी लोग इसका उल्लंघन करते हैं ठीक है और 1993 से लेकर 2019 तक इससे एक हज़ार डेथ हो चुकी है ठीक है और जो ये डाटा है ये डाटा रिलीज किया गया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी यानी एन ठीक है इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लेना एन की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फाइन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुजरात हैविंग दी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वेयर वॉज अमाउंट नॉट पेड और अनकंफर्म्ड अराउंड फोर्टी एट केसेज ठीक है और जो गुजरात है उसके अंदर अराउंड फोर्टी एट केसेज हैं जिसके अंदर जो विक्टिम की फैमिली को अभी तक से भी कोई पेमेंट नहीं दी गई है ठीक है गुजरात और महाराष्ट्र इस चीज़ में सबसे आगे हैं गुजरात में वन डेथ हुई हैं मैनुअल स्कैंजिंग के तहत फाइन आप इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको याद रख लेना नेक्स्ट और लास्ट हमारा कौन आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेगी इसके नाम बताना है आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगी ये करेगी हरमनप्रीत कौर ठीक है आईसीसी महिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है ये कहाँ होना है ये होना है ऑस्ट्रेलिया में और इसकी शुरुआत इक्कीस फरवरी दो से होनी है फाइन और जो ये महिला टी ट्वेंटी विश्व कप है इसकी मेजबानी भारत ने 2016 में की थी ठीक है और लेकिन आज तक भारत इसको एक बार भी नहीं जीता है अब तक छः बार टोटल मैच हो चुके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया ने चार बार ये मैच जीत लिया है फाइन और जो 2020 में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कहाँ होगा ये होगा साउथ अफ्रीका में और ये पहला मैच दो में हुआ था इंग्लैंड में और इंग्लैंड ने इसको जीत लिया था ये आप इन सारी बातों को भी जरूर याद रख लेना आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सके अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा थैंक यू एंड है